हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को और मेरा नाम है अमन आई एम वर्किंग एज एन एसारी इन लंडन प्रायर टू दैट आई वॉज वर्किंग एज ए टी एस सी इन गूगल फॉर अराउंड एन ईयर आई एम ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रेजुएट सो आई हैव अराउंड वन पॉइंट फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आज ऑफ नाउ सो बस ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल uh, होने वाली है एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आई थिंक पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ इट इज़ लाइक मेरे डी एम से काफ़ी वो क्वेश्चन आ रहा है सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट वॉट इज एस आर ई रोल लाइक ये क्वेश्चन अक्सर आता है मेरे पास कि यार एस आर ई रोल क्यों लिया तुमने क्या रीजन था सुई से कैसे डिफरेंट है है ना uh, क्या मोटिवेशन थी एस आर ई रोल लेने की इन द फर्स्ट प्लेस तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए इस रोल के बारे में थोड़ा सा सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस आर ई का मतलब क्या है ठीक है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हम सुई बोलते हैं एसडब्ल्यू ऐसे एस का क्या मतलब हुआ सो so, एस का मतलब है साइट रिलेबिलिटी इंजीनियर या साइट रिलेबिलिटी इंजीनियरिंग ठीक है अब एक्चुअली uh, में जहां पे लग रहा होगा कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से थोड़ा थोड़ा कॉमन है ठीक है तो एक्चुअली में एस होते सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है बट दे हैव स्पेशलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड रिलेबिलिटी एज पर डेफिनेशन अब एक क्वेश्चन आएगा यार ये क्या वर्ड्स बोलती है ठीक है तो एक एक करके उठाते हैं चीजों को और देखते हैं क्या क्या है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले अब लेट सपोज एक कंपनी में होती एक छोटी कंपनी है ठीक है दस पांच पांच सौ लोगों की टीम है स्टार्टअप है एक ऐप बना दी ठीक अब ऐप तो बना दी अब उसको डिप्लॉय करना यार डिप्लॉय करने से पहले तो सर्वर्स होने चाहिए सर्वर्स किस तरीके से हमें प्लेस करने हैं कि हम उन्हें एफिशियंटली प्लेस करें ठीक है एक मतलब सर्वर लिमिटेड है ना रिसोर्स लिमिटेड है हमें उससे हमें उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है मैक्सिमम थ्रूपुट निकालना है हमें उसमें से है ना तो वो इंफ्रा को डिजाइन करना कि यार कहाँ सर्वर्स लगेंगे कहाँ लोड बैलेंसर लगेंगे कहाँ पे मैसेज क्यूज लगेंगी कहाँ पे क्या लगेगा काइंड ऑफ ऐसा ठीक है तो उस पार्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिकली ये बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिसे हम और वर्ड्स में एच या हाई लेवल डिजाइन भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद अब बात करते हैं ऑपरेशन की अब क्या हुआ uh, आपकी एप्लीकेशन तैयार है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है अब उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना ठीक है उसे मेंटेन करना वो सारा काम आता है ऑपरेशन के अंदर कि वो ऐप डिप्लॉय होगी कन्फिक्स डिप्लॉय करने हैं अगर अभी के लिए अगर कन्फिक्स डिप्लॉय का मतलब नहीं समझते तो समझ लो कि आपको कन्फिग्रेशन चाहिए जिससे हम एक अलग पाइप से डिप्लॉय कर रहे हैं काइंड ऑफ एप डिप्लॉयमेंट से अलग से डिप्लॉय कर रहे हैं उसे तो ऐसे कन्फिक डिप्लॉय ऐसे समझ लो कितनी जाए ठीक है तो ऑपरेशन ये हुआ ऐप को मैनेज करना कोई अगर नया वर्जन आया ऐप का तो वो सीधा डिप्लॉयमेंट में जाना चाहिए तो ये सारा जो ऑपरेशन वाला काम है ये भी एस आर टीम से संभाल रही है ठीक है इसके बाद फाइनली बात करते हैं रिलायबिलिटी की और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है द मेन द मेन लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रोल इज साइट अप वट डू बी माई साइट अप साइट अप का मतलब ये है कि आपकी साइट रिलायबल होनी चाहिए रिलायबल का मतलब डाउन टाइम नहीं होना चाहिए या थोड़ा कम होना चाहिए मतलब नहीं चाहिए ठीक है जितना कम से कम हम उसे कर सकते हैं लेट सपोज फेसबुक वाली आउटरेज हुई थी रिसेंटली तो उस टाइम पे हम सब ने अपने फोन चेक करे थे कि यार शायद हमारा नेट नहीं चल रहा या हमारे नेटवर्क में कोई इश्यू है बट वी वर लाइक कि फेसबुक के साइड से इश्यू नहीं हो सकता बिकॉज दे हैव दिस इमेज कि देयर सर्विसेज आर वेरी रिलायबल दे लाइक दे कैन नॉट फेस एनी डाउन टाइम समथिंग लाइक दैट ओके सो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हमेशा अप रहनी चाहिए मिनिमम डाउन टाइम हो अब ये क्यों जरूरी है क्योंकि यार अगर डाउन टाइम आ रहा है तो वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा लेट uh, सपोज आप एक कंपनी चलाते हो जो कि सर्विसेज देती है बाकी कंपनीज को पेमेंट के लिए पेमेंट के लिए एपीआई प्रोवाइड करा दिया अगर आपके पास अगर आपके सर्विस का डाउन टाइम आया तो आपके कस्टमर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गए सो इट विल इनकर लॉस टू देयर बिजनेस इसीलिए द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एस आर इज साइट साइट हमेशा आप लेनी चाहिए तो अभी तक हमने बात करी एस आर रोल के बारे में कि यार रोल होता क्या है और क्या तीन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस रोल की ठीक है अब बात करते हैं कि डे टू डे वर्क क्या होता है एक एक एस आर में यार यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि एज ए एस आर क्या मुझे कोर्ट करने के लिए मिलेगा क्या डेवलपमेंट करते हैं एस आर या सारे दिन बस लेने सर्वर से मेंटेन करने पड़ते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग होगा मतलब अगर आपको डेवलपमेंट बहुत पसंद है तो क्या डेवलपमेंट करने के लिए मिलेगा या नहीं होगा तो यार 
एक एक करके देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो सबसे पहले है हैंडलिंग सर्विस डिस्ट्रक्शन एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो बोलते हैं इनका मतलब क्या होता है ठीक है हैंडलिंग सर्विस डिस्ट्रक्शन इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आपकी एक वेबसाइट है या एक माइक्रो सर्विस है वो आपने डिप्लॉय कर दी अब वो चल रही है ठीक है और लेट सपोज उसमें कोई डाउन टाइम आ गया ठीक है डाउन टाइम आ गया मतलब आपके क्लाइंट्स को तो एरर फेस कर रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट करा कि यार इस वेबसाइट से या इस सर्विस से बहुत ज्यादा हमें मतलब एरर फेस करने पड़ रहे हैं हमारी एपीआई इसमें एरर आ रहे हैं तो अब उसे हैंडल करना ठीक है उसे फिक्स करना उस अब उसे फिक्स करने के लिए कुछ भी हो सकता है लेट सपोज आपको कोई न्यू फिक्स डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको कोर्ट चेंज करके कुछ करना पड़ सकता है या आपको लेट सपोज बहुत ट्राइवल फिक्स सर्वर ही रिपोर्ट करना पड़ेगा जो कि हम करते नहीं है प्रोडक्शन में जनरली ठीक है पर लेट सपोज तो वो हैंडल करना वो भी एस आर ईस का ही काम ठीक है उसके बाद आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट अब एक ये पूरा इंसिडेंट हो गया सर्विस डाउन टाइम आ गया आपने वो फिक्स कर दिया उस टाइम पर ठीक है अब उसे मैनेज करना मतलब इंसिडेंट ये इसे हम बोलेंगे एक इंसिडेंट इंसिडेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ बाद में हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि उस इंसिडेंट के टाइम क्या क्या एक्चुअली हुआ था क्या इश्यूज आए और वो इश्यूज क्यों आए एंड देन वी इंश्योर कि वो इश्यूज कभी दोबारा फ्यूचर में ना आए ठीक है तो उसके लिए एक्चुअली ये होता है कि हमने पोस्टमार्टम किया हमने देखा अच्छा यार इस रीजन से डाउन टाइम आया था इस बार हम इंश्योर करेंगे कि ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मतलब कि कोई टूल डेवलप कर सकते हैं या हम कोई ऐप में चेंज कर सकते हैं ऐप वाले को तो अब हम मतलब ये जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है ऐसा कभी दोबारा ना हो इसका हम अक्सर बोलते हैं आउटकम ऑफ एन पोस्टमार्टम यार ये आउटकम निकले और आ, हम ये करेंगे ताकि ये चीज नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो हाँ तो अभी तक हमने बात करी हैंडलिंग सर्विस डिस्ट्रक्शन एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट की ठीक है इसके बाद जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हाँ जी कोडिंग एसआरई कोड करते हैं ठीक है डे टू डे लाइफ में लाइक डे टू डे टास्क में कोडिंग अच्छे खासा अमाउंट में होती है पर लाइक like, जो टास्क है वो कौन से होते हैं लाइक डेव टीम जैसा काम होता है या अलग होता है तो मैंने लास्ट टाइम अभी बात करी थी इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में और कैसे एक इंसिडेंट के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है और उसमें से आउटकम्स निकलते हैं ठीक है कि लेट सपोज एक इंसिडेंट हुआ उसका उसका पोस्टमार्टम हुआ आउटकम ये निकला कि यार मॉनिटरिंग नहीं थी ऐप पर इसीलिए हम टाइम से डिरेक्ट नहीं कर पाए ठीक है तो लाइक like, अब यहाँ पे एक टास्क आ सकता है कि हमें ऐप में मॉनिटरिंग ऐड करनी है कोड चेंज होगा अच्छे खास अमाउंट में कोड चेंज हो सकता है ठीक है तो वो जो आउटकम निकला वो एस आर एस हैंडल करेंगे लेट सपोज अनदर कोई आउटकम निकला कि यार हमें ऑटोमेशन हमें ऑटोमेशन टूल चाहिए किसी टाइप का ठीक है कुछ ऑटोमेट करने के लिए तो वो ऑटोमेशन टूल वो एस आर एस कोड करेंगे हमें कोई डैशबोर्ड चाहिए जिससे हम और अच्छे से मॉनिटर कर सकें वो डैशबोर्ड एस आर एस कोड करेंगे ठीक है और कभी कभी कोई सपोज इशू आ गया जो कि हमने कोर प्रोडक्ट वाले कोड में इशू निकाल दिया कि यार प्रोडक्ट में ये कोड है इस कोड की वजह से ऐसा कुछ हुआ तो जो तो उसका फिक्स है वो फिक्स भी कुछ कभी कभी एस आर करते हैं तो कोडिंग अच्छे खासे अमाउंट में होती है ओके सो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस अब सपोज ऐप डिप्लॉय करती ऐप चल रही है ठीक है कुछ इशू आया और इशू आया कि यार कोई सर्वर क्वालिटी था ठीक है उस सर्वर को रिप्लेस करना या कुछ और उस पर चेंज करना तो कुछ भी करना है उसे मतलब कोई एक्शन लेना उस सर्वर से रिलेटेड वो काम आएगा अंडर मेंटेनेंस ठीक है ये बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है और बहुत सारी चीजें हो सकती है मेंटेनेंस में पर अभी के लिए ये मेंटेनेंस वाला काम ये भी एस आर ही करते हैं और दो कंपनीज है ऑटोमेशन इन प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट एंड ऑल पर ये वाली चीज मेंटेनेंस में आती है इसे एस आर ही संभालते हैं ठीक है एक और बहुत मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि रह गया बताने के लिए वो है ऑन कॉल शिफ्ट ऑन कॉल में ये होता है कि अभी हमने बात करी थी हैंडलिंग सर्विस डिस्ट्रक्शन ठीक है कि सर्विस में कोई इश्यू आया तो अब उसे कौन हैंडल करेगा पूरी एस आर टीम हैंडल करेगी या कुछ कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस चीज के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली में ऑन कॉल एस आर ई होगा उस टाइम पे जो उस टीम में से ऑन कॉल होगा वो जाकर उसे फिक्स करेगा ठीक है तो ये है ऑन कॉल शिफ्ट अब ये डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट टीम्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होती है कि एट आवर्स ट्वेल्व आवर्स कभी कभी ट्वेंटी फोर आवर्स भी होती है किसी किसी टीम में या किसी किसी कंपनी में पर ऑन कॉल एक बहुत जरूरी पार्ट है ठीक है इसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आई थिंक एक मिथ है इंडस्ट्री में कि एस का जो पे स्केल है वो कम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तो यार ऐसा कुछ नहीं है ठीक है एस फार एज आई नो 
और मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है एस का पे स्केल कम नहीं होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इट इज एट पार विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इन सम केस इट माई डी एन एक्सी ठीक है आई नो यहाँ पे लोग काउंटर कर सकते हैं कि यार एक्सीड नहीं करता या कम होता है पर यार मैं जो जर्नल बात है वो बता रहा हूँ कि जितना मैंने देखा है इट इज एट पार विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एवरी इन लाइक इन एनी कंपनी इन एनी लाइक बिग एम एन सी फैन कंपनी हर जगह सेम होता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं स्किल्स की कि यार ये सारी बात हो गई है के लिए है सारी रोलिया होता है ये काम होता है अब स्किल्स कौन से चाहिए सारी के लिए है ना इंटरव्यूज कैसे होंगे किस चीज पे बेस्ड होंगे ठीक है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंजीनियरिंग जॉब के लिए इंडस्ट्री में वो है कोडिंग ठीक है और कोडिंग यहां भी है कोडिंग से नहीं बच सकते पर यहां पे थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग ओरिएंटेड चीजें होती है सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियर्स की तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा स्केल पे एलगोडीज पूछी जा रही है अगेन ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है बट इन अ जनरल ओपिनियन इट इज मोर ऑन द स्क्रिप्टिंग साइड कि आप प्रैक्टिकल कोडिंग कितने अच्छे से कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा आपको डीपी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई ग्राफा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यू हैव अ लिस्ट ऑफ आई आपको हर सर्वर से कोई लॉग फैच करने आप उसके लिए पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हो ठीक है ऐसे क्वेश्चन होते हैं और कभी कभी एलगोडीएस बेस्ड भी हो जाते हैं इंटरव्यूज नंबर ऑफ कोडिंग राउंड है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कम होंगे पर अब जब क्वेश्चन आता है बाकी राउंड किस चीज पर होंगे बाकी स्किल्स क्या चाहिए ठीक है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर कोडिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम तो ओ एस तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन जो जनरली आते हैं वो आएंगे आपके ओ एस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लाइक सीमा फोर स्टेट लॉग सिस्टम कॉल्स वगैरह क्या होते हैं ठीक है आपको लिमिट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए कमांड्स पे पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है और एक और जो पॉइंट होता है ये तो और जो ट्रबल शूटिंग पर यहाँ पे सिस्टम राउंड में आपसे थ्योरी पूछी जाती है कि यार ओ एस की थ्योरी इन जनरल और ट्रबल शूटिंग राउंड में इट विल बी ऑन द मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड ठीक है आपको एक सर्वर दे देंगे या आपको एक सिनारियो दे देंगे आपको वो ट्रबल शूट करना है ठीक है कि यार एप्स तो हो रही है आई हैव एन एप दैट इज आप एप रनिंग ऑन अ सर्वर एंड लाइक लेटेंसी बहुत है ठीक है तो उसे ट्रबल शूट कैसे करेंगे क्या ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होंगे तो हमने दो राउंड की बात करी यहाँ पे सिस्टम्स और ट्रबल शूटिंग ठीक है इसके बाद कभी कभी एक राउंड कंप्यूटर नेटवर्क का भी हो जाता है बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर कंपनी एंड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल सम टाइम ठीक है पर कंप्यूटर नेटवर्क पर भी आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए यू शुड बी थोरो विद ईच लेयर और ऑल्सो यू शुड बी फेमिलियर विद द कमांड्स रिलेटेड टू द ईच वन ठीक है कमांड्स लाइक ट्रेस राउट पेन एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है उसके बाद बात करते हैं जो कि एक राउंड रह गया वो होता है सिस्टम सिस्टम डिजाइन सिस्टम डिजाइन या फिर उसे एच एल टी भी बोलते हैं हाई लेवल डिजाइन ठीक है अब यार यहाँ पे ना एक फ्रेशर से भी और एक एक्सपीरियंस बंदे से भी एच एल डी वाला राउंड लाइक एच एल डी वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो राउंड सबके लिए कॉमन है एस आर रोल में वो राउंड नाइनटी नाइन परसेंट होता है मे बी लाइक कुछ एक्सेप्ट हो सकते हैं किसी कंपनी में नहीं हो रहा हो पर मोस्टली कंपनीज में एच एल डी का राउंड बहुत फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर दे विल एक्सपेक्ट वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ एच एल डी अगर आप एक्सपीरियंस हो तो वैसे ही आपका बार बार उस पर राइज करता है हमने इस वीडियो में बात करी एस आई रोल के बारे में एस आई रोल क्या होता है क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डे टू डे वर्क क्या होता है एस आई का और फाइनली इंटरव्यू सेक्चर कैसा होता है आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए एस आई रोल के लिए तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसा सिमिलर कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कोई सजेशन है अगर वीडियो को लेकर तो मुझे लिंकडिन और इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो थैंक यू सो मच आई सी यू नेक्स्ट टाइम